Naona mwanasheria tumekutana tena. Ah uh, kwa kwa yes tumekutana tena. Ila kuna jambo dogo ambazo yani nadhani taarifa zangu zote leo sio mbaya sana. Eh ila kitu kikubwa ambacho ningeomba kwako na kwa bro ni uvumilivu kwa sababu unajua uvumilivu ni ibada. Eh uvumilivu ni ibada. So kitu ambacho kwa sasa mnatakiwa kunipa ni muda. Na kinadhani mpaka sasa hii ni moja ya habari nzuri ambayo nimekuja nayo. Kila kitu kiko sawa kwenye percenti mia, mia nipo kwenye tisini sasa hivi. <laughs> eh ni hizo kumi kwa nini nimezitoa ama kuzitenga kwa sababu ninachosubiri ni kuhakikisha Kevin anamiliki kila kitu cha mama yake kwa sababu hatuwezi kupokonya cha mama wakati tunampokonya mtoto. Kwa ninachosubiri ni Kevin apewe urithi wa kila kitu na mama yake ili tumpokonye kila ini kila kitu nishatega mtego. Yaani ataingia mwenyewe. Kwa kwenye hilo naomba naombeni msiwe na wasiwasi kabisa. <laughs> Kwanza ongea mwanasheria. Asante. Kazi unofanya ni kubwa sana na atukutegemea kabisa kama utafanikisha hili jambo. Au mm-hmm. naona jambo jamba. Bwana Julius. Um. Mwanasheria. <laughs> Asante sana. <laughs> Nashukuru. Na kuamini. Au swaze hiyo kazi yetu. Kazi yetu. Mimi ninachopambania ni kuhakikisha furaha ya binti yako inarudi. Unajua mwanamke huwa anafikia malengo ya kufanya kitu kibaya ni pale anakosa wapi pa kusimamia. Sisi wanaume mwenda ni ni ugorofu. So mwanaume mwanamke akifanya kitu kibaya uje mwanaume ndo kasababisha. Mimi siwezi kuangalia kafanya nini kakosea wapi. Tuangalie kwanza furaha yake kwa sasa inarudi mambo mengine pale. Kwa na kwa idini nitahakikisha kila kitu kimeka sawa. Cha kwanza ni kupongeze, mfanye kazi nzuri, ha tukutegemea kabisa. Nashukuru. Ya. Kwa hiyo mjomba, utamwingizia pesa katika account yake. Eh, afu nyingine bila shaka. Bila shaka, bila shaka. Um, nishukuru pia ni surprise sikutegemea. <laughs> Ah, Nashukuru sana. Yeah. Basi mjomba, ngoja nitoe hapo nje kidogo. Okay. Haya. Sawa, bro. Tuwasiliane. Be free. Yaani. Na kama mjomba, haya. Ah. Lazima nimtumie tena kama chambo. Mali zote lazima nizimiliki mimi. Hawezi kupata hata shilingi. Ah. Kwa hiyo shughuli yangu ndio hivyo ilivyokuwa. Mtoto wake hapa si hapa si leo moja ya na moja. Na mganga amenambia hakuna njia nyingine wala msaada mwingine wa kumsaidia isipokuwa hii haya madude. I say. Na kinachonimuuliza shida sio kupeleka hizo mbegu. Hmm. Shida nafanyaje fanyaje mpaka nionane na Kelvin? Nimshawishi mpaka tufanye tendo la ndoa. Yaani sizani saidi hata kama natamani hizo kuelewa. Yaani unajua nimepaga. <laughs> Do I say kwanza pole nafumanizi shoga yangu lakini swala hilo hapo la la Kevin hilo ni dogo hata usijali umekuja kwa mtatuzo wa matatizo yako upo nakupenda gabu dukani yangu je kulipa wazo mkafeli okay sasa cha kwanza mshawishi Kelvin muonane lakini hakikisha mnaonana sehemu yenye vinywaji Dada 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 namshawishi vipi? Yaani namshawishi vipi? Kelvin atamani kuiona hata sura yangu. Yaani namwambia, yaani naingia na ngia gani? Eti Kelvin tu nani? For which reason? Bwana yeye mtoto wa mjini bwana. Usiniambie tunashindwa kumshawishi bwana wako mwenyewe. Mimi najua Kelvin ana akili. Sio kumpingia kila isi rais. Yaani hapa naona hivi hata kumtafuta Brown. Eh eh, yaani sijui nikwambia nini. Namba tafuta njia nyingine mama. 
basi nimekwambia mimi ndo mtatuza matatizo mhm basi usijali kwanza ndo narudia pale pale kutana naye sehemu yenye vinywaji mwekevi vidawa vyetu vile akinywa analewa akinywa analewa <tos> shoo yangu nangaika ulikuwa wapi na wewe jamani mhm nilikuepo ulikuja nikumbuka sasa nimepata azida nyumbani ninazo <tos> lakini tutatumia njia gani ili tumpate yani mimi nikishakutana naye yani nikishakutana naye tu hilo limeisha yani swala kumpata ah sema yule bwana kuna hiki sirani yule mimi hata namuogopa jamani ah wewe na hisi umogopi hmm. yani hapo tumize kichwa nikutane naye yani mimi akishakubali tu hata kishali mimi nitajifanya hata kama mwenda wazimu mjinga sasa hmm. nikwambia kitu mm-hmm nimpigie mimi ni mdanganyo umezimia umepatwa tena ajalili aje hawezi kuja atakwambia kabisa mnazika lini eh mmefikia huko <laughs> he kwanza naye mwanangu utulie umesikia kile kibabu babu chako kitakufiaga tutandani siku moja kama unampenda kweli kevi tulia naye <laughs> kumpenda na mpenda shoga yangu lakini ukiachana na kumpenda na maslaha yangu mama mm. sitaki ukwenda hey. asa anakuja kuniponyoka hata ninachokitaka sijakipata ananipe yani ananiponyoka yani kia yani wa so kweli ndo kama nilivyokuambia cha kufanya mweke dawa analala mzee kafia kwa muuza supu ni wewe tu unajipimia hmm? mmoja mm-hmm. atajaribu kuongea na brown najua brown ni na Kelvin Brian Sabia. Yaani Bwana hilo ulishaishebu nitafutie hata juisi ninywe bwana unanichosha tu na matatizo yako hapa. Yaani hata sije kujaga hapa nikatulia dada. Kila siku matatizo. Hebu nitatie juisi. samani namba ni jo mtoto wangu anaendeleaje kwanza pole sana dadangu ukweli ni kwamba mtoto wako aliyeke so nzuri kama mnavyoona lakini tumejaribu kwa uwezo wetu sisi kama madaktari kwa hapa tumeona kabisa kwamba tumeshindwa ugonjwa wa mtoto wako ni mshipa ya moyo na moyo umetanuka kwa hiyo kwa sisi hapa kama madaktari tumejaribu kadiri ya uwezo wetu tumeshindwa kwa hiyo tutakukatia rufaa ya kwenda mwimbili kwa ajili ya kufanyiwa upasuaji. Pole sana dada. Ndokta. Naomba basi angala watu nisaidie hata kidogo tu dada. Tunatamani sana tukusaidie. Lakini hapa tulipofanya ndipo tumeishia hapa. Hatuna namna nyingine zaidi ya kukatia hiyo rufaa na kwenda mwimbili ili maisha ya mtoto wako iwe salama zaidi. Usilie, Dokta. Naomba unisaidie. Naomba niona mimi hapo mimi ni mtoto yatima. <laughs> na sijui mimi nafanyaje. Zoli <laughs> yako inahuzunisha sana dadangu. Lakini sisi kama madaktari tumejaribu sana kadiri ya uwezo wetu. Na uwezo wetu sisi kwenye hiyo hospitali ndio tumeishia hapa ndio maana tumekatia rufaa kwa ajili ya kwenda mwimbili. Pole sana dadangu. Na natakiwa ufanye kwa soja haraka sana maana kadi unavyozidi kumchelewesha ndivyo utakavyozidi kumpoteza mtoto. Sawa doctor. Lakini naomba nijue gharama. Kwamba itakuwa mbe ni shilingi ngapi? Gharama yake ni shilingi 800 na 
pole sana dadangu. Doktor. Hiyo lakinane. Mimi mbona naweza kuipata sina? Yaani mimi ninapokuambia toa mkini sachi mkini kuta tuna hiyo 2020 yenyewe sina. Sina daktari. Lakinane naipata wapi mimi? Mwanangu mimi. Itakuwa vizuri kama kuwapigia ndugu jamaa na marafiki ili waweze kukusaidia. Tunatamani sana sisi kama hiyo sisi tuweze kukusaidia lakini uwezo wetu sisi ni mdogo sana. Hata hivyo, kuna mgonjwa mwingine yuko hapo nje anahitaji kuhudumiwa pia. Pole sana dada. Mwanangu. Vipi? Oya, mimi na wewe afu wote. Ah. Wali kawa hilo ina nini? Oya, jaza hivyo hivyo. Umeona, umeona sasa umeona mimi kawa hilo ina mbona chungu hivi? Makali kishenzi. Ah. Si unaweza kuunguza fi nini? Nini? Maini. Nini waga figo? Maini. Mhm. Sikilanga hichi. Victoria na kingi. Pokea fote la bispita. Alo? 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 Mambo? Sofi, za kuwako. Za kongu fresh, isi uwewe? Tama kiasi. Nyambe? Samani, wakati nipo kazini. Eh. Nilipigiwa simu kwamba mtoto wangu kadondoka aje afuta. Nini shida? Nakwambia hivi. Eh. Wakati nipo kazini nilipigiwa simu kwamba mwanangu kaanguka ghafla. Eh. Nikaenda kweli pale nikakuta mtoto kaanguka nikampeleka hospitalini. Mm. Lakini katika vipimo vya madaktari inasemekana kwamba mtoto wangu ana tatizo ni shipa ya moyo imeanza kuziba kwa hiyo daktari ameniambia inabidi mtoto wangu afanyiwe operation lakini kwa maana ni kama ya kinane hivi kwa nini sina hiyo ndio na Samani niko na sema kama na unawezekana kunisaidia laki nane Nambu nisaidia minta kwa na kulipa kidogo kidogo Mwanangu wa kikafu ya mwa Sikiriza Hapo Ndipo plani yetu inenda kutimia 